Па, здравейте на всички, които гледат това видео и днес ще играем и следващата мисия. После Ахена уже ничего не будет как раньше. Но мы наконец закрепились в Германии. Проход к Рейну открыт и пути назад больше нет. Ни для кого из нас. На рядовой. У вас был приказ взять отель, так? А не вывозить гражданских. Кто решил, что их нужно спасать? У нас было время, сэр. По моим данным, главным был Тернер, не вы. Теперь он командует? Нет, сэр, это я решил. Вина моя. Нет, она общая. Я и слышать ничего не желаю о том, что двое моих лучших людей игнорируют приказ. Когда мы на пороге крупнейшей операции за всю войну. Я вам напомню. Это ударная сила для решительного броска Крейну. Надо зачистить весь лес, чтобы колонна прошла. С этого момента я требую от вас полной самоотдачи. Так что готовьтесь выдвигаться. Оба свободны. Прошло три недели. Мы сейчас в лесу Хюрткин зачищаем, чтобы колонна прошла Крейну. Мне стыдно, что я так долго не решался открыть твое письмо. Если все плохо, можешь выговориться. А я предупреждал. Студент. Дай ему сказать. Она беременна. Ух ты! Эй! Это здорово! Ого! Дэниел станет папашей! Она пыталась сказать мне, но я не был готов. Ну ладно. Я, пожалуй, еще кофе выпью. Пошли тупиться, отстаньте от него. Но я не хочу кофе. Очень хочешь. Прости, что не сказала о ребенке раньше. Я пыталась в тот день, когда ты уезжал, когда ты меня сфотографировал. Всем собраться здесь! Где Дэниел? Дэвис говорит. Идем. Понял. Фабрика смерти. Темный и почти неприступный. Наша задача занять холм 493. Он дает контроль над всей долиной. Для слабаков задача может казаться невыполнимой. Но наша дивизия не раз делала то, что другие не смогли. В Первой мировой мы первыми отразили атаку немцев. Первыми пошли в контрнаступление. И первыми перешли Рейн. Ничто не остановило нас и не сможет... Лейтенант, скажи им наш девиз. Не бывает сложных заданий и больших жертв. Долг зовет. Я не слышу. Не бывает сложных заданий и больших жертв. Долг зовет. Правильно. Готовьтесь выдвигаться. Долг зовет. Назад в мясорубку. Аминь, брат. Время пять минут. Эй, Дэниел, сбудь другом. Отнеси Уилсу поесть. Он в наблюдении. Ладно. Вот, спасибо. Тут отряда занесем яди не найдем. Доброе. Комплимент от шеф-повара. Самое вкусное, да? Спасибо, друг. Как обстановка? Сам посмотри. Огонь не прекращается. Ни на минуту. Я слышал, вы сегодня в бой? Таков план. Удачи тебе там. Спасибо. Тек. Не можно собега сядь. Итак. Наша задача уничтожить артиллерию на вершине холма. Тогда мы сможем удержать лес. На первом мы соединяемся и со вторым взводом. Затем мы двигаемся. Какого сопротивления, Сань? Сильнейшего. После здесь приходится друг Вот друг. она. Поможем удержать Дэвис собрал самую большую бронированную колонну в истории. Ха, если и это не напугает Краутов, я уж не знаю, что сможет. Да, Рейна еще далеко. Поэтому надо подавить Держитесь, парни, и колонну. Держитесь, парни, как настоящая мясорубка. 
вижте тук нещо, гумите как са ги направили като играм, вижте реално. Ето да, да, ако се вижда как излиза. Малко мини да изсвърляме тук нещо. Идват. Е тук. Установи линию обороны. Берите мини и готовьте пулеметы. Баркли, Купер, к мосту. Подадите сигнал, когда увидите движение. Надо укрепить оборону. Заставить мины. Още една. Сэр, я думал, мы атакуем артиллерию на высоте 493. Нельзя оставлять позиции без прикрытия. Отправимся к точке сбора, когда разберемся. Судя по воронкам, это будет нелегко. На войне легко не бывает рядовой. Още малко. Видите краудские зубы дракона? Нашим танкам тут не пройти. Да! Новый смысл! А, это статус. А? А, чака, Коста. Думани, крауты идут! Назад, в укрытие! Эх. Защитные позиции! Держать оборону! Огневые позиции! Готовьтесь к атаке! В атаку!
Разделимся на две группы. Пирсон, вы на север, через мост и на холм. Я с отрядом вдоль реки. Прикрою вас. Точка сбора у подножия холма 493. До встречи. Да, будьте осторожны. А, вы тоже. Надеюсь, мы не зря разделились. Если крауты перейдут реку, вся операция окажется под угрозой. Поэтому мы защищаем Пирсон от флангов. Как далеко точка сбора, сэр? Скоро будем у высоты 493. Надо просто идти вдоль реки. Всем тихо. Надо их ликвидировать, но нас слишком мало. Попробуем с фланга. Действуем незаметно. Впереди патруль. Хорошо, Дэниелс. По твоему сигналу. Надо их ликвидировать, но нас слишком мало. Попробуем с фланга. Действуем незаметно. Впереди патруль. Хорошо, Дэниел. По твоему сигналу. Давай, Рэд. Я лучше всех тебя знаю. Ты еще можешь драться. Не сдавайся. Ни сейчас, ни потом. Пол? Фрицы вот-вот будут здесь. Покажи, из какого ты теста. Вставай. 
Боюсь. Мне не выжить. Ты должен, Ред. Ты нужен Хейзел и ребенку тоже. Вставай. Встану. Встанешь. Ты же никогда не сдаешься. Я в тебя верю, братишка. Пол. Пол. Встретимся дома, братишка. Рикс, Боже. Надо найти точку сбора. Есть, сэр! Займись дверью, я прикрою. Все такое ветхое, никакой защиты. Страуты, наверное, ушли отсюда. Думаете вернуться? Надеюсь, что не скоро. Я поищу припасы. Нет, сэр. Надеюсь, они уже на точке сбора. Слышишь? Это вода. Видимо, река близко. Хорошо бы наши парни нашли, где укрыться от артиллерии. Мы их поддержим. Не волнуйся. Вот и река. Пойдем до нее и выйдем с точки сбора. И заткнем эти орудия. Стать! Надо его оттуда выбить. Не высовывайся. Ранил одного из нас. Проверь фланги. Посмотрим, можно ли его достать. Мы тебя затащим. Держись, мы разберемся. Достанем его врасплох. Надо торопиться. Влеку на себя огонь, а ты его убьешь. Огойте! Я тебя прикрою. Он не один! Oh! 
Голубчик. Отличная работа, Дэниел. Выдвигаемся. За мной. Здесь чисто. Но этот солдат мог выжить. Идем. Точка сбора уже близко. Надеюсь, наши парни уже там. Стрельба! Наши парни должны быть близко. Скорее! А? Yes, sir. Точно, сэр!
Мы отбились! Будьте на чеку! У меня есть дымовые и гранаты. Готов взять патроны. Держим позицию до прихода Пирсона и вместе берем холм. Если он не прошел мимо и не взял его сам. У него не хватает людей. Ему это не мешало. Я сказал здесь. Значит, ждем здесь. При всем уважении, сэр. Вдруг Стайлс прав и Пирсон пошел вперед. Это моя забота, Дэниелс. Ну, Тромчую, что-то не так. Мы еще были бы на корабле в Нормандии, если бы я им руководствовался. Точно. Вы слышали, что взвод Пирсона полег на Кассерине? Похоже, история повторяется. Надеюсь, нет. Ха. Я хочу узнать, что там было. Да. Ну, мне слабо спросить у Тернера. Но я знаю, кому нет. Нам было приказано уничтожить немецкую артиллерию. Но если Пирсон видит брешь, он лезет в нее сам и плевать на отряд. Между ним и Тернером назревает конфликт. Боюсь, дальше будет хуже.